வணக்கம் நாங்கள் ஐஸ்வர்யா இந்தியன் பாலிட்டி சாப்டர் வைஸ் டிஸ்கஷன் த்ரூ லட்சுமிகாந்த் டெக்ஸ்ட் புக் சிக்ஸ்த் எடிஷன் பார்த்துட்ருக்கோம் இது நம்மளுடைய நைன்த் வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி கம்பெனி ரூல் அண்ட் க்ரவுண்ட் ரூல் பற்றின சில இம்பார்ட்டன்ட் ஆட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு அதுக்கான ரெஸ்பெக்டிவ் லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் அதை பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூஷன் இருக்கும் ரெகுலராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து லெசன் நைன் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் பார்ட் எயிட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம்ஸ் நைன்டீன் நாட் நைன் அது சம்மந்தமாக தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டாபிக் வந்து எந்த கேட்டகரைசேஷனில் வரும் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் சாப்டர் ஒன் கான்ஸ்டியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு இருக்கும் லக்ஷ்மிகாந்த் டெக்ஸ்ட் புக்கோட இண்டெக்ஸ் பேஜில் அதில் டோட்டலாக லெவன் சாப்டர்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்ற தலைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து மேஜராக ரெண்டு டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து கம்பெனி ரூல் சம்மந்தமாக எல்லா ஆக்ட்ஸுமே நம்ம பார்த்தாச்சு பிஃபோர் வீடியோஸில் அண்ட் க்ரவுண்ட் ரூல் சம்மந்தமாக பார்க்கும்போது குவீன் ப்ரொக்ளமேஷன் ஆக்ட் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்னும் எயிட்டீன் நைன்டி டூவும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நாட் நைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம்ஸ் ஆக்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டாபிக் உள்ளே போகலாம் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இரண்டு விதமாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு அப்படின்றது பார்த்துருக்கோம் கம்பெனி ரூல் அண்ட் க்ரவுண்ட் ரூல் அப்படின்றது அவங்களுடைய டைம் லைன் பார்த்துக்கோங்க செவன்டீன் செவன்டி த்ரீலேருந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் வரைக்கும் கம்பெனி ரூல் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் வரைக்கும் க்ரவுண்ட் ரூலுக்கானது அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நாட் நைன் என்னென்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு பெயரை யூஸ் பண்ணியிருக்கோமே அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம டாபிக் சொல்லும்போது மார்லி மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நாட் நைன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேனே அப்படின்னு யோசிக்கலாம் எல்லாமே சேம் தான் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆக்டுக்கு வந்து நிறைய நேம்ஸ் இருக்குது லைக் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் நைன்டீன் நாட் நைன் ஏன்னா முன்னாடியே வந்து குயின் ப்ரொக்ளமேஷன் ஆக்ட் பாஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமாக அவங்க த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்டாக பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டீன் நைன்டி டூ அண்ட் நைன்டீன் நாட் நைன் இந்த இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக மாறினதுனால ஃபேமஸாக வந்து மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்ற தலைப்பில் வந்து சொன்னாங்க முதல் முறையாக வைஸ் ராய் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் இவங்களுடைய பெயரை மர்ச் பண்ணி இந்த ஆக்டுக்கு வந்து நேம் வந்துச்சு இதுக்கப்புறமாக வந்த ஆக்டும் அதே ப்ராசஸில் வந்து நேம் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க ஸோ நைன்டீன் நாட் நைன் மட்டும் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமாக வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் ஏன்னா இது நிறைய விதமான ரெப்ரஸன்டேஷன்லாம் கொடுத்ததுனால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நாட் நைன் அப்படின்ற அடிஷனான பெயரும் இதுக்கு இருக்குது ஸோ நிறைய பெயர்களை இந்த ஆக்டை நம்ம சொல்லலாம் ஏன் வந்து இதை மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் மார்லி அப்படின்ற ஒரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் இந்த போஸ்ட் எங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் குயின் ப்ரொக்ளமேஷன் ஆக்டில் கிரியேட் பண்ணது செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து மார்லி அப்படின்றவர் அப்போ ப்ரெசண்டாக நைன்டீன் நாட் நைனில் இந்தியாவில் இருந்தார் அண்ட் அதே டைமில் இந்தியாவில் வைஸ் ராயாக இருந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் மின்டோ அப்படின்றவர் இருந்தார் இவங்க ரெண்டு பேருடைய பெயரையும் மர்ச் பண்ணி தான் மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம்ஸ் நைன்டீன் நாட் நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் கவுன்சில் ஆட்டுக்கு நேம் வச்சுருந்தாங்க ஸோ நிறைய இடத்துல நீங்கள் வந்து மாற்றி படிச்சிருக்கலாம் மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கலாம் ஆனால் கரெக்டாக எழுதும் போது நீங்கள் மார்லி மின்டோன்னு எழுதுங்க எதுனால்னா மார்லி தான் வந்து ஹையர் போஸ்ட்டில் இருந்தார் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டில் அதுக்கப்புறம் தான் வைஸ் ராய் மின்டோ வருவார் அதனால் நீங்கள் எழுதும் போது ரைட் ஆர்டர் வந்து மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு எழுதுறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த ஆக்டோடைய நேம் என்ன அண்ட் மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம்ஸ் ஏன் நேம் வந்துச்சு அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போது இந்த ஆட்டோடைய இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சராக அவங்க சொன்னது வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலோடைய ஸ்ட்ரென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சிக்ஸ்டீன் நம்பர்
செகண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லெவலில் வந்து யார் மெஜாரிட்டியில் இருப்பாங்கன்னா அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் அவங்க தான் மெஜாரிட்டியாக இருப்பாங்க ஸோ நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் வந்து இந்தியர்களில் நாமினேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ சென்ட்ரல் லெவலில் பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் ஈவன் தோ நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸோடைய கவுண்ட் தான் அதிகம் எடுக்கிற மாதிரி அவங்க தான் மெஜாரிட்டி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க ஆனால் இதே ப்ராவின்ஷியல் லெவல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் தான் மெஜாரிட்டியில் இருக்கிற மாதிரி வந்துச்சு ஸோ எந்த இடத்துல சென்ட்ரல் லெவலில் யார் மெஜாரிட்டியாக இருக்காங்க ப்ராவின்ஷியல் லெவலில் யார் மெஜாரிட்டியாக இருக்காங்க அப்படின்றது பார்த்துக்கோங்க இட் ரீடெயின்ட் அஃபிஷியல் மெஜாரிட்டி இன் தி சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் பட் அலவுட் தி ப்ராவின்ஷியல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் டு ஹவ் அ நான் அஃபிஷியல் மெஜாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் இது ஸோ தேர்ட் ஃபீச்சர் என்னன்றதை பார்க்கலாம் இட் என்லார்ஜ்ட் தி டெலிபரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அட் போத் தி லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது போத் தி லெவல்ஸ்னா சென்ட்ரல் லெவல்லையும் ப்ராவின்ஷியல் லெவல்லையும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதிகாரங்கள் இருக்கும் இல்லையா அது எல்லாத்தையுமே இன்னும் விரிவுபடுத்தினாங்க அதிகமான பவர்ஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா மெம்பர்ஸ் வர் அலவுட் டு ஆஸ்க் சப்ளிமெண்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ் மூவ் ரெசல்யூஷன் ஆன் தி பட்ஜெட் அண்ட் ஸோ ஒன் ஆல்ரெடி பட்ஜெட் டிஸ்கஷன் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த கவுன்சில் இதே இது வந்து மினி பார்லிமெண்ட்டாக இயங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அங்கே வந்து நீங்கள் சப்ளிமெண்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெசல்யூஷன் ஆன் தி பட்ஜெட் அதுவும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற அதிகாரத்தை சென்ட்ரல் லெவல்லையும் ப்ராவின்ஷியல் லெவல்லையும் இந்த ஆக்டில் தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இட் என்லார்ஜ்ட் தி டெலிபரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அட் போத் தி லெவல்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் எந்த மாதிரி அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ளிமெண்ட்ரி கொஸ்டின் கேட்குறது பட்ஜெட் சம்மந்தமான ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்த் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரொவைடட் ஃபார் தி அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் வித் தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் ஆஃப் தி வைஸ் ராய் அண்ட் கவர்னர்ஸ் அப்படின்றது முதல் முறையாக இந்தியர்களை வந்து வைஸ் ராய் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலில் ஒரு மெம்பராக வந்து கொண்டு வர்றதுக்கு பார்த்துருக்காங்க ஸோ அந்த அந்த மாதிரி கொண்டு வந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யேந்திர பிரசாந்த் சின்ஹா அப்படின்றது தான் பிகேம் தி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு ஜாயின் வைஸ் ராய் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் ஏன்னா இது வரைக்கும் வந்து நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் அதானே இருந்தாங்க முதல் முறையாக வந்து வைஸ் ராய் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலில் முதல் இந்தியராக சத்யேந்திர பிரசாத் சிங்கா அப்படின்றவர் அப்பாயிண்ட் ஆகிறாரு ஸோ ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரை லா மெம்பராகவும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த வைஸ் ராய் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலில் லா மெம்பராக யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்யேந்திர பிரசாத் சிங்கா தான் இருக்கார் ஸோ ஹூ இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு ஜாயின் வைஸ் ராய் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா த ரைட் ஆன்சர் வில் பி சத்யேந்திர பிரசாத் சிங்கா எந்த ஆக்டில் அவர் வந்து அப்பாயிண்ட் ஆனார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இல்லை இல்லை மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நாட் நைனில் வந்திருப்பார் ஸோ அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் இட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அ சிஸ்டம் ஆஃப் கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார் முஸ்லீம்ஸ் இதுதான் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர் இந்த ஆக்டோடைய ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் நம்மளுடைய எக்ஸாமில் அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கேள்வியுமே இது தான் இருக்கும் இட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் அ சிஸ்டம் ஆஃப் கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார் முஸ்லீம்ஸ் பை அக்செப்டிங் தி கான்செப்ட் ஆஃப் செப்ரேட் எலக்ட்ரேட் செப்ரேட் எலக்ட்ரேட் எலெக்ஷன்ஸை நிற்கிறதுக்கு வந்து செப்ரேட் எலக்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தன்னிச்சையாக நிற்கிறது ஸோ முஸ்லீம்ஸ்க்கு மட்டும் அந்த அதிகாரத்தை முதன் முதலாக கொடுக்குறாங்க ஸோ யார் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த ஆக்ட் வரும்போது யார் வைஸ் ராய் இருக்காங்க லார்ட் மின்டோ தானே இருக்கார் ஸோ அவர் தான் இந்த செப்ரேட் எலக்ட்ரேட் அப்படின்ற கான்செப்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு முஸ்லீம்ஸ்க்கு முதல் தடவை அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்குறாரு அண்டர் திஸ் த முஸ்லீம் மெம்பர்ஸ் வேர் டு பி எலக்டட் ஒன்லி பை முஸ்லீம் ஓட்டர்ஸ் அவங்கள சார்ந்தவங்க மட்டும்தான் அவங்கள ஓட் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்ரேட் எலக்ட்ரேட் அப்படின்றத கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த ஆக்ட் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இது வந்து பொறுத்த வரைக்கும் மைனாரிட்டியாக இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய விஷயங்களாக இருக்கும் ஏன்னா மைனாரிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து
செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ்க்கு முதல் முதல்ல கொடுத்துருக்காங்க நைன்டீன் நாட் நைன் ஆக்டில் வந்திருக்கு மின்டோ கொடுத்ததுனால ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் எலக்ட்ரேட் அப்படின்னு லார்ட் மின்டோக்கு நேம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற பாயிண்ட் அந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆல்சோ ப்ரொவைடட் ஃபார் தி செப்பரேட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பிரெசிடென்சி கார்பரேஷன் சாம்பர்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ஜமீன்தாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ செப்பரேட் ரெப்ரஸன்டேஷன் எல்லாருக்குமே பிரெசிடென்சி கார்பரேஷன் சாம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஜமீன்தார் இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து செப்பரேட் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இந்த ஆக்டில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம ரீகுலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் அப்படின்றது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நைன்டீன் நாட் லைனுக்கு கொண்டு வந்தது அந்த டைமில் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டாக இருந்தது மார்லி வைஸ் ராய் இருந்தது லார்ட் மின்டோ சிக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலோடைய எண்ணிக்கையை சென்ட்ரல் லெவல்லையும் சரி ப்ராவின்ஷியல் லெவல்லையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க சென்ட்ரல் லெவலை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டீனாக இருந்தது இப்போ சிக்ஸ்டியாக மாறி இருக்குது ப்ராவின்ஷியல் லெவலில் வந்து யூனிஃபார்மாக இன்க்ரீஸ் ஆகலை அதனால் ஆனால் இன்க்ரீஸ் ஆனதுன்றது மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சென்ட்ரல் லெவலில் வந்து அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தான் மெஜாரிட்டியில் இருப்பாங்க ப்ராவின்ஷியல் லெவலில் பொறுத்த வரைக்கும் நான் அஃபிஷியல் மெம்பர்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டியில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க இது செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு அடிஷ்னலான ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்க எந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா சப்ளிமெண்ட்ரி கொஸ்டின் கேட்குறது பட்ஜெட் சம்மந்தமான ரெசொல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சென்ட்ரல் லெவல்லையும் ப்ராவின்ஷியல் லெவல்லையும் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்க்கும்போது வைஸ்ராய் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சிலில் வந்து இந்தியர்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்ட முதல் பர்சன் யாருன்னா சத்யேந்திர பிரசாந்த் சிங்கா அப்படின்றவர் ஸோ அவரை லா மெம்பராகவும் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட்டை நம்ம பார்த்தது கம்யூனல் சாரி செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் முதன் முதலாக முஸ்லீமுக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்குறாங்க ஃபாதர் ஆஃப் கம்யூனல் எலக்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லார்ட் மின்டோக்கு நேமும் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அந்த லாஸ்ட் ஒன் செப்பரேட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார் பிரெசிடென்சி கார்பரேஷன் சாம்பர்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ஜமீன்தாருக்கு எல்லாமே செப்பரேட் ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இம்பார்ட்டண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸுமே இந்தியன் கவுன்சில் ஆட் நைன்டீன் நாட் நைனோடைய விஷயங்களாக இருக்குது நம்மளோட அடுத்த வீடியோ தொகுப்பில் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் அப்படி இல்லைனா மாண்டெகு செம்ஸ்ஃபோர்ட் ரிஃபார்ம் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆக்ட் பற்றி டீட்டெயிலாகவே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆக்ட் சம்மந்தமாக ஏதாவது சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸை சொல்லுங்கள் அதை கிளாரிஃபை பண்ணி கொடுக்குறேன் உங்களுடைய லட்சியங்கள் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் படிப்போம் பகிர்வோம் வெற்றியடைவோம் நெட்ஸ் கிராக்கெட் நன்றிகள்